ভাঙা বাক্স দেখিয়ে ক্ষমতায় এসে অর্থ পাচার করলে উন্নয়ন হয় না বললেন প্রধানমন্ত্রী 100 মহাসড়কের উদ্বোধন অবশেষে সম্পর্ক নিয়ে ধোঁয়াশা কাটলো যুগতপত আন্দোলনের আভাস বিএনপি জামায়াতে আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেলের প্রশস্ততা বেড়েছে 10 গুণ উদ্ধার কাজ অব্যাহত রাখার ঘোষণা আবাসন শিল্পে সংকর তৈরি করছে ড্যাব বলছে রিহ্যাব যুক্তি খোলে সংশোধনের আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী চীন সহ পাঁচ দেশে করোনা নতুন ঢেউ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে শনাক্তের সংখ্যা সতর্ক অবস্থানে ভারত आवामीन सरकार क्षेत्र स्मार्ट हिसाब से गढ़े तुलते चाय प्रधानमंत्री शेख हसना उन्नयनशील उन्नत देश गढ़े तोलार सरकार लक्ष्य শেখ হাসিনা বলেন যারা ভাঙা বাক্স নিয়ে ক্ষমতায় এসে অর্থ পাচারের মামলায় অভিযুক্ত হয় তাদের দিয়ে দেশের উন্নয়ন হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত জনগণকেই নিতে হবে সকালে সারা দেশের পঞ্চাশ জেলায় শত মহাসড়কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা যখন করোনা মহামারী ও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে বিধ্বস্ত বিশ্ব তখনও সীমিত সম্পদে সব সামাল দিয়ে উন্নয়নের ধারা ধরে রেখেছে বাংলাদেশ একসঙ্গে শত সেতু উদ্বোধনের বিশ্ব রেকর্ডের পর এবার বিজয় মাসের উপহার শত সড়ক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা সদরের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানান দুই হাজার বাইশ কিলোমিটারের এই সড়ক মহাসড়কের নির্মাণ ব্যয় প্রায় চোদ্দ হাজার নশো পনেরো কোটি টাকা সরকারি অর্থায়নের সাথে উন্নয়ন সহযোগীদের বিনিয়োগ থাকলেও নির্মাণ ব্যবস্থাপনা পুরোটাই দেশীয় তারা বলে যে আওয়ামী লীগ সরকার এসে দেশ ধ্বংস করে দিয়েছে কিছুই নাকি করে নাই তো দেশের মানুষ সেটা বিশ্বাস করবে কি না সেটাই আমার প্রশ্ন কারণ এই সুবিধাগুলি যতটুকু আজ আপনারা পেয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এই ২৯ বছর বা ৩০ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশের জন্য কি করেছে আর কতটুকু উন্নতি করেছে আর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা থাকতে কি করেছে আমার আমি আশা করি দেশবাসী অন্তত সেটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিন মেয়াদের সাফল্যগুলো তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন মানুষের জন্য দেশের জন্য দায়িত্বশীল হলে উন্নয়ন থেমে থাকে না যদি কোন দেশপ্রেমিক জাতির প্রতি জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধশীল সরকার ক্ষমতায় থাকে যারা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করবে নিজের ভাগ্যে না ওই মানি লন্ডারিং অগ্নি সন্ত্রাসকারী অথবা গ্রেনের হামলা করে আইভি রহমান সহ মানুষ হত্যাকারী বা দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বা স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাস করে না তারা नियमकानून गुली সেগুলি ট্রেনিং দেওয়া আমরা সেতু বা সড়ক করে দিচ্ছি কিন্তু সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যথাযথভাবে ব্যবহার করা এবং সেটা পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে পরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার উপকারভোগী সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় সবাইকে ফের সাশ্রয়ী হবার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ক্ষেত্রেই মিতব্যে হবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বলেছেন আওয়ামী লীগ সরকারের লক্ষ্য মানুষের উন্নয়ন ফারজানা সভার আরও একটি প্রতিবেদন নোয়াখালী ও চাপাই নবাবগঞ্জের জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে 
শপথ পড়ান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সততা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্থানীয় সরকারকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক প্রকল্প দেওয়া আছে অনেক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া আছে যদি সঠিকভাবে সেগুলি কাজে লাগানো যায় তাহলে কিন্তু কোনো গ্রাম আর দূরে থাকবে না সব জায়গায় কিন্তু উন্নত হবে যে জনগণের ভোটে আপনারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে আমার আর একটা সিদ্ধান্ত যেটা জাতির পিতা শুরু করেছেন কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র আওয়ামী লীগই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে সেই পঁচাত্তরের সালের পর থেকে কোনোবারই কিন্তু মানে সুস্থভাবে কখনো ক্ষমতা পরিবর্তন হয়নি একমাত্র ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর দু সালে পাঁচ বছর যখন আমাদের সময় শেষ হয় তখন যেহেতু কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সিস্টেম ছিল একমাত্র আমি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বঙ্গভবনে ক্ষমতা দিয়ে চলে আসি ওই একটি বার শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন হয় কিন্তু এরপরে কিন্তু আর কোনোবারই হয়নি পরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন সরকার প্রধান বলেন মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ হিসেবেই আমরা প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছি আর এখানে সকলের কিন্তু সমান অধিকার রয়েছে আমরাও আপনাদের অধিকার নিয়ে এখানে বসবাস করবেন আর জাতির পিতা এই দেশ আমাদের স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন কাজে স্বাধীনতার সুফল এবং অধিকার সকল মানুষ সমানভাবে ব্যবহার করবে সে সঙ্গে শান্তি সত্যের পথ ধরে সমান অধিকার নিয়ে সবাইকে সম্প্রীতি বজায় রাখারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা সম্পর্ক নিয়ে ধোঁয়াশা ছড়িয়ে শেষমেশ যুগোৎপত্ত চলারই আভাস দিচ্ছে বিএনপি জামায়াত একে অপরের সঙ্গে আছি আবার নাই এমন বক্তব্যের মাঝে প্রায় কাছাকাছি দাবিতেই দুদল ঘোষণা করেছে আন্দোলন সূচি আর আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপি জামায়াত অভিন্ন সত্তা আরও জানাচ্ছেন আতিক রহমান পূর্ণিয়া ডক্টর শফিকুর রহমান জামাতের আমির গত সাতাশ আগস্ট দলীয় এক অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলেন বিএনপির সাথে তাদের আর সম্পর্ক নাই এমনকি বিশ দলীয় জোটও কার্যকর নয় জামাত বিএনপি সম্পর্ক নিয়ে একরকম লোকচুরি শুরু হয় এরই মাঝে ২৬ সেপ্টেম্বর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু দাবি করেন জামাত আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে আওয়ামী লীগ বলছে জামাত বিএনপি সম্পর্ক আগের মতো ঠিকই রয়ে গেছে দশ ডিসেম্বরের প্রায় অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা তারই প্রমাণ জামাত ইসলামী তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের তাদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন হচ্ছে মৌলানা মৌদুদ্দিন পাকিস্তানের আর বিএনপি সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআর মাধ্যমে তো এই যে তো বিএনপি নেতারাও অনেক সময় স্বীকার করেছেন যে ছাত্র শিবির ছাত্র দল একই মায়ের পেটে দুই সন্তান এটা তো সত্য এটা তো অস্বীকার করার নেই বেগম খালেদা জিয়াকে বা বিএনপিকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআর থেকে অর্থ দেওয়া হয় এটা তো আইএসের প্রধান উনি নিজেই তো পাকিস্তান হাইকোর্টে উনি তার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন সেখানে তো বলেছেন তো এটা তো সবাই জানে যে বিএনপি নামক এই দলটি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা সৃষ্টি এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত জামাত ইসলামীও পাকিস্তানের তৈরি এবং পাকিস্তানের আদর্শই বাস্তবায়ন করার জন্য এখনও কাজ করে যাচ্ছে অর্থাৎ এই দুইটা দল তো একই অর্থাৎ ঈদের কর্মসূচি একই হবে এটাই তো স্বাভাবিক তাহলে জামাতের সাথে সম্পর্ক নিয়ে গেল দিনগুলোয় ধোঁয়াশা ছড়ানো বক্তব্য কোনো কৌশল ছিল বিএনপি তো জামাতকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আন্দোলনে যে কোনো কর্মসূচিতে কোনো জায়গায় তো জামাতকে দেখছেন না বিএনপির সাথে সুতরাং এটাতে তো প্রকাশ্য তো দেখা যাচ্ছে না পরে আন্দোলনে যদি চূড়ান্ত কর্মসূচি শুরু হয় তখন বোঝা যাবে তার কি অবস্থা বিএনপি ন্যাশনালিস্ট পার্টি বিএনপি জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাস জামাত কি জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করে জামাত তার ইসলামিক বা ওই জাতীয় আর কি ইসলামের তো টেরিটোরি থাকে না সীমানা থাকে না ধর্মের তো সীমানা থাকে না 
কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদ তো টেরিটোরিয়াল এই ভূখণ্ডের মধ্যে আমরা যারা বাস করি তাদেরকে আমরা বাংলাদেশি বলি জামাত বিএনপি থেকে পুরোপুরি দূরে চলে যাক তা বিএনপি নীতি নির্ধারকরা চান না আন্দোলনে আমরা জামাতেকে সাথে নিয়েছি বা জামাত আমাদের সাথে ছিল বা একটা ঐক্যযোগ ছিল এটা তো ইস্যু ভিত্তিক এটা তো আদর্শ ভিত্তিক না জামাত যদি মনে করে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দরকার তো জামাতে ফেসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেই পারে এখন হয়তো আমরা জোটেই বা না থাকলাম আমরা যদি ইয়তও যাই যোগপথ আন্দোলনও যাই আজকে যদি জামাত একটা ঘেরাও কর্মসূচি করে বা জামাত তার একটা কর্মসূচি করে এই সরকারের বিরুদ্ধে আমি কি জামাতকে নিন্দা করব করবো নাকি আমি তো করবো না কারণ আমার চলার পথে সরকারের শত্রু আমার মিত্র হইতে পারে বাংলাদেশের মানুষ এখন স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে আর দেখতে চায় না এটা বিএনপি উপলব্ধি থেকেই বিএনপি এখন জামাতকে নিয়ে কৌশলে এই সমস্ত লুকোচির কথাবার্তা বলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও জামাতকে পাশে রেখে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিএনপি লাভবান হবে বলে মনে করেন দলটির নেতারা আবার নির্বাচনও যাবে আতিক রহমান পূর্ণিয়া একুশটি টেলিভিশন ঢাকা অব্যাহত উচ্ছেদ অভিযানে আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেলের প্রশস্ততা দশ গুণ বেড়েছে বুড়িগঙ্গা উদ্ধার কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়ে কথা জানিয়েছেন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বাজেট বৃদ্ধি করে বুড়িগঙ্গা চ্যানেলের উদ্ধার কাজ চলমান রাখা হবে বলেও জানান তিনি মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন গেল পঞ্চাশ বছরে দখল আর দূষণে পরিপূর্ণ বুড়িগঙ্গা চ্যানেল উদ্ধারে কয়েক মাস আগে অভিযান শুরু করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সরকারি নকশা অনুযায়ী সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলে উচ্ছেদ অভিযান আর দখল মুক্ত করার কাজ সিটি কর্পোরেশনের উদ্ধার কাজ তদারকি করতে বুড়িগঙ্গা চ্যানেল পরিদর্শনে আসেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে দেখেন তিনি বলেন উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করার পর আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেলের প্রশস্ততা বেড়েছে দশ গুণ সরকারের থেকে অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের নিজেদের বাজেটের মাধ্যমেই আমরা কাজ চলমান রাখব তো সুতরাং আমি আশাবাদী যে অচিরেই এটা দৃশ্যমান আরও দৃশ্যমান হবে এখনই আপনারা লক্ষ্য করছেন যে নদীর যে প্রশস্ততা এটা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এখন হাঁটার পথটা আমরা নির্ধারণ করতে পারলে আর সীমানাটা স্থায়ীভাবে আমরা দিতে পারলেই এটা আরও বাস্তব রূপ সকলের কাছে উন্মুক্ত হবে নান্দনিক পরিবেশ তৈরি করে আদি বুড়িগঙ্গাকে আদি রূপে ফিরিয়ে দিতে সব ধরনের আইনি জটিলতাও মোকাবেলা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি সিএস এবং সকল মানচিত্র দেখেই আমরা সরকারি জরিপ দেখেই এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের আগে আদি বুড়িগঙ্গা এবং নদী নিয়ে যে রায় ছিল সেই রায়ের আলোকেই আমরা এটা পূর্ণ বাস্তবায়ন করছি সুতরাং হাইকোর্ট ডিভিশন আমাদের বক্তব্য শুনে তাদের মামলাগুলোতে কোনো অন্তবর্তীকালীন কোনো আদেশ আর দেয়নি স্থায়ীভাবে আদি বুড়িগঙ্গা উদ্ধার করে সংরক্ষণ করার কথাও জানান মেয়র মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবাসন খাতের উদ্যোক্তাদের দাবি যৌক্তিক হলে ডিটেল এরিয়া প্ল্যান ড্যাপ সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের রিহ্যাব ফেয়ার দু হাজার বাইশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি আরও জানাচ্ছেন মেহেদি হাসান ঢাকা ও আশেপাশের এলাকার উন্নয়নে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপ প্রণয়ন করেছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক যাতে রয়েছে ভূমির ব্যবহার আবাসন পরিবহন পানি নিষ্কাশন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিবেশ শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা বিনোদন সহ সামাজিক এবং নাগরিক সেবার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তবে রাজধানীতে শুরু হওয়া আবাসন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড্যাপের কিছু বিষয় নিয়ে আবার আপত্তি জানলেন আবাসন খাতের উদ্যোক্তারা তারা বলছেন ড্যাপের কারণে রাজধানীর বেশিরভাগ এলাকার ভবনের উচ্চতা কমবে এর ফলে নতুন ভবনের নকশা অনুমোদন নিয়ে জটিলতায় পড়তে হচ্ছে তাদের ডেভেলপার যখন ডেভেলপ করবে সে যদি মাইনাসে থাকে সে তো আর ওটাকে ডেভেলপ করতে পারবে না তখন ডেফিনেটলি এটা রিএগ্রিমেন্টে যেতে হবে কোন এলাকায় নতুন ড্যাম অনুযায়ী ফারের পরিমাণ খুবই কম এবং এর বাইরেও রাজুকের লোকজনরা ওদের ওরাও এখনও প্রস্তুত না ড্যাবের বিষয়টা মূলত ওরা বলতেছে আমরা এখনও নিজেরাও ভালো করে এই জিনিসটা বুঝতেছি না একদিকে নির্মাণ সামগ্রীর দাম বাড়ছে হু হু করে অন্যদিকে ড্যাপের কারণে ভবনের উচ্চতা বাড়ানো যাচ্ছে না এতে বাড়ছে নির্মাণ ব্যয় এমন পরিস্থিতিতে ড্যাপের সংস্কার জরুরি বলছে আবাসন খাতের সংগঠন রিহ্যাব আপনার কাছে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি এই ব্যবসায়ীদেরকে আপনি বাঁচান এই ব্যবসায়ীদের দিকে আপনি একটু তাকান এবং এই ব্যবসায়ীদেরকে আপনি সহযোগিতা করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলছেন আবাসন খাতকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনার কোনো বিকল্প নেই তবে প্রয়োজন হলে ড্যাপ সংস্কার করা হবে আপনি আমাকে দেখাই দিতে হবে 
তার কোথায় কত দাও হয়েছে যদি কোনো খানে আমরা ভুল করে থাকি ওই একজন হিউম্যান আমি তো বুঝলে উঠতে মানুষ না আমার যদি ভুল হয়ে থাকে আই ডোন্ট হ্যাভ দেন ইউরিস্টিক ইস্যু ইজ দেয়ার ডেফিনেটলি আই গিভ মাই এমফেসাইজ টু কারেক্ট ইট বাট অন দ্য বেসিস অফ দ্য লজিক এরপর ফিতা কেটে রিহ্যাবের আবাসন মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সময় হলো বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে অর্গানোগ্রাম সংকটে আছে পদোন্নতি বছরের পর বছর একই পদে ধান গবেষণার বিজ্ঞানীরা পাঁচ বছরে চাঁদপুরে কৃষি জমি কমেছে দশ হাজার হেক্টর উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ বিএনপির সাতাশ দফা জনগণের সাথে ভাঁওতাবাজি উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন রাষ্ট্র নয় বিএনপিরই মেরামত দরকার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন রাজনীতির মাঠে টিকে থাকতে বিএনপি নিশ্চয়ই নির্বাচনে আসবে বিএনপির লক্ষ্য জামাতের সাথে রাজনীতি করে দেশকে আফগানিস্তান বানানো জল ঘোলা করে রাজনীতির মাঠে তাদের ভণ্ডামি মানুষের কাছে আজ স্পষ্ট বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী সুষ্ঠ স্বচ্ছ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক সেটি আমরাও চাই তবে একটি কথা আছে না গাধা জল ঘোলা করে খায় বিএনপিও যেমন দশ তারিখ গাধা জল ঘোলা করে খাওয়ার মতো করে খেয়েছিলেন নয়াপল্টনের অফিসের সামনে থেকে নড়বেন না পরে গরুর হাটের ময়দানে গিয়েছেন তো এই ক্ষেত্রেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বিএনপি নির্বাচনে আসবে তাদের দল টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মিছিল সমাবেশের নামে কেউ বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দায়িত্ব অনুসারে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজশাহী জেলা পুলিশ লাইন্সে বঙ্গবন্ধু মোরাল উদ্বোধন শেষে তিনি বলেন অন্য দলগুলো নির্বাচনে আসবে কিনা সেটি তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নির্বাচন নিয়ে অন্য দলগুলোর কে কি করল তা দেখার আওয়ামী লীগের সময় এখনো হয়নি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নই আসে না বিশ্বের অন্য দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় বাংলাদেশেও সেভাবেই হবে সরকারের কথা নেই কাজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো কোনো প্রশ্নই আসে না যাদের রাজনীতি করবেন রাজনীতি মিছিল করবেন বিক্ষোভ করবেন সেটা সেখানে আমাদের বাধা নেই কিন্তু আইন শৃঙ্খলার অবনতি করার চেষ্টা করলে কেউ কি জিম্মি করে চেষ্টা মানে একটা কিছু ঘটানোর চেষ্টা করলে সেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের যে দায়িত্ব সেটা তারা চব্বিশ পদাতিক ডিভিশন এবং সাত স্বতন্ত্র এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারির চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীতকালীন প্রশিক্ষণ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ চব্বিশ পদাতিক ডিভিশন ও চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং সাত স্বতন্ত্র এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারি ব্রিগেড পরিদর্শন করেন যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন রণকৌশলগত প্রশিক্ষণ কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং সৈনিকদের মনোবল উন্নত রেখে আধুনিক সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আভিযানিক সক্ষমতা বাড়াতে সবাইকে সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেন তিনি পরে চট্টগ্রামের বারইয়ার হাটে হতদরিদ্র পাঁচশো ব্যক্তির মাঝে কম্বল বিতরণ করেন সেনাপ্রধান একই পদে দীর্ঘদিন চাকরি করতে হচ্ছে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ সময়েও পদোন্নতি পান না তারা বিজ্ঞানীরা বলছেন অর্গানোগ্রামে খুব বেশি পদ না থাকায় এই সংকট এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির অর্গানোগ্রাম সংশোধন করে ঊর্ধ্বতন পদ সৃষ্টির তাগিদ দিলেন তারা আরও জানাচ্ছেন আহমদবাবু মাঠ পর্যায়ে কৃষকের উন্নত জাতের ধান চাষে দেশ খাদ্যের সংসম্পূর্ণ এর পেছনের কারণ কৃষি গবেষণা বিজ্ঞানীদের মেধা ও পরিশ্রমে এসেছে ধানের উন্নত নানা জাত কৃষি গবেষণায় যারা দিনের পর দিন সাফল্য এনে দিচ্ছেন চাকরির ক্ষেত্রে সেই বিজ্ঞানীরাই হতাশায় ভুগছেন অর্গানোগ্রামে পদ একেবারেই নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দিয়ে মহাপরিচালক পর্যন্ত মাত্র ছয়টি ধাপ সে কারণে পদোন্নতি খুবই ধীর লয়ে একই পদে থাকতে হচ্ছে দীর্ঘদিন একটা সময় ছিল যখন কিন্তু আমাদের এই ধান গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারা আবার ধান গবেষণায় এসে চাকরি করতেন এখন কিন্তু আমাদের ধান গবেষণার বিজ্ঞানীরা ধান গবেষণার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছেন নিজ নিজ ডিভিশনে যে সিনিয়রিটি অনুযায়ী সেটা যদি প্রমোশন হয় নির্দিষ্ট সময় পরে এটা আমাদের জন্য আসলেই ভালো হবে এটার জন্য আসলে 
প্রশাসনিক এবং হলো সরকারের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকও স্বীকার করলেন সংকটের কথা এই প্রমোশন সিস্টেমটা যদি আমরা সহজ করতে পারতাম বিজ্ঞানীদেরকে যদি আমরা প্রমোট করতে পারতাম আর বিজ্ঞানীদের তাহলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে হতাশ হতাত ভালো কাজ করতে পারত ইউনিভার্সিটির টিচারদের বয়স পঁয়ষট্টি বছর বিজ্ঞানীরা যখন মনে করেন কাজ করবে যখন পরিপক্ক হয় তখনই তাদের রিটায়ারমেন্টে যেতে হয় অনেক বিজ্ঞানী হয়তো পিএইচডি করে আসার পরে পোস্ট ডক করে আসার পরে সে বিদেশে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনার সঙ্গত কারণেই চলে যাতে তাকে আমরা ধরে রাখতে পারছি না এ অবস্থায় অর্গানোগ্রাম সংশোধন করে উদ্ধতন পথ সৃষ্টি করার তাগিদ দিলেন মহাপরিচালক সহ অন্য বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে তিনশো পঞ্চাশ জনের বেশি বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কাজ করছেন তারা স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দুই হাজার পঞ্চাশ সালে পঁচিশ কোটি জনসংখ্যার খাদ্যের নিশ্চয়তা কিন্তু যারা দেশকে এই স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সেই সব বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারা সরকারের সিস্টেমের কাছে অবহেলিত গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন পাঁচ বছরে প্রায় সাড়ে দশ হাজার হেক্টর কৃষি জমি কমেছে চাঁদপুরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে উৎপাদনে জমি রক্ষায় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি কৃষকদের কৃষি জমি ধ্বংস না করে পরিত্যক্ত জায়গায় ঘর বাড়ি নির্মাণের পরামর্শ জেলা প্রশাসনের চাঁদপুর প্রতিনিধি নিয়ামত হোসেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সতরূপা দত্ত চাঁদপুর সদর সহ আট উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ড্রেজারে কাটা হচ্ছে কৃষি জমি এতে জমি হারাচ্ছে টপ সয়েল বা উপরিভাগের উর্বর মাটি হয়ে যাচ্ছে চাষাবাদের অনুপযোগী পাশাপাশি কৃষি জমি ভরাট করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করায় কমছে কৃষি জমির পরিমাণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে চাঁদপুরে গত পাঁচ বছরে সাড়ে দশ হাজার হেক্টর ফসলি জমি কমেছে এদিকে আবাদযোগ্য জমি কমে যাওয়ায় কৃষি উৎপাদনে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব কাজ হারাচ্ছেন কৃষক যেভাবে খেতগুলারে খনন করতে আছে তিরিশ ফুট পঞ্চাশ ফুট ষাট ফুট করিয়া এইভাবে ফাঁসের জমি ভেঙে পড়তেছে বাড়ি ভেঙে পড়তেছে এইভাবে মাটি কাটা সম্পূর্ণ অবৈধ আগামী প্রজন্ম মাছ চাষ থেকে বঞ্চিত হবে এবং যে জমিতে ফসল করা হয় সেই ফসলি জমি আমাদের বিলুপ্ত হয়ে যাবে আমার তিন ছেলে সংসার ভরে আছে আমি এটাতে বাড়ি করতে হইব বাড়ি বান্ধি আমার এখানে ঘর বাড়ি করতে হইব জমির উৎপাদন ক্ষমতা ধরে রাখতে টপ সয়েল না কাটার পরামর্শ কৃষি বিভাগের বিশেষ করে টপ সয়েল যেটা আছে সেটা ফসল ফসল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী সেই মাটি যারা অন্য মাটি যাতে অন্য কোথাও ব্যবহার না করে সেই ব্যাপারেও আমরা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছি মানুষকে বোঝাচ্ছি কৃষি জমি নষ্ট না করে অনাবাদী জায়গায় ঘরবাড়ি নির্মাণে মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি বলছে জেলা প্রশাসন মানুষের পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়ছে যে কারণে পৃথক পৃথক ঘর নির্মাণের প্রয়োজন হচ্ছে এটি যেরকম বাস্তবতা অনুরূপভাবে যে কৃষি জমি যেন নষ্ট না হয় সেই জন্য কিন্তু আমরা আসলে কাজ করছি ফসলি জমি বিনষ্ট রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি কৃষকদের মুন্সি আব্দুর রৌফ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান বিশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয় যে সাতজনকে তিনি তাদের একজন নায়ক মুন্সি আব্দুর রৌফের বীরত্ব নিয়ে মানিক সিকদারের প্রতিবেদন উনিশশো সালের পয়লা মে ফরিদপুর জেলার তৎকালীন বোয়ালমারী উপজেলার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মুন্সি আব্দুর রৌফ দারিদ্রের কষাঘাতে মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে সংসারে হাল ধরেন উনিশশো সালে তিনি যোগ দেন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে উনিশশো একাত্তর সালে চট্টগ্রামের এগারো নম্বর উইংয়ে কর্মরত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন বিশ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী রাঙ্গামাটির বুড়িঘাটের মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা ঘাটিকে বিধ্বস্ত করতে ষাটটি স্পিডবোর্ড ও দুটি লঞ্চ নিয়ে আক্রমণ শুরু করে এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রতিরোধ করতে বাংকারে অবস্থান নেয় কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাগুলির তীব্রতায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে আব্দুর রৌফ বুঝতে পারেন এভাবে চলতে থাকলে সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে তখন সহযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে একাই পাক সেনাদের নৌযানগুলোর প্রতি গুলি করতে থাকেন একে একে ষাটটি স্পিডবোর্ড ডুবিয়ে দেন লঞ্চগুলো বাধ্য হয় পিছু হটতে কিন্তু লঞ্চ থেকে একটি মটারের গোলা তার বাংকারে এসে পড়লে তিনি শহীদ হন সেদিন আব্দুর রৌফের আত্মত্যাগে একশো জন মুক্তিযোদ্ধার জীবন রক্ষা পায় 
শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রফকে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির ডানিয়ার চরে সমাহিত করা হয় মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে বিভিন্ন স্থানে শীতের সাথে ঘন কুয়াশায় দুর্ভোগ হাসপাতালে ঠান্ডা জনিত রোগীর চাপ দেশের উত্তরাঞ্চল সহ বিভিন্ন স্থানে শীতের সাথে ঘন কুয়াশায় দুর্ভোগ বেড়েছে মানুষের হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ঠান্ডা জনিত রোগীর সংখ্যা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা অতিরিক্ত রোগীর চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদের সহায়তায় মাসুম আলিসার প্রতিবেদন উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে ভোর থেকে বাড়তে থাকে কুয়াশার ঘনত্ব গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে কুয়াশায় মানুষের দুর্ভোগের পাশাপাশি ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা হঠাৎ করে কুয়াশা হঠাৎ করে ঠান্ডা বাতাস হঠাৎ করে রোদ খরা রোদ এরকম অবস্থা চলতেছে প্রকৃতিতে হ্যাঁ দিনের বেলা রোদ থাকলেও আপনার ঠান্ডাটা রাতে সকালেই বেশি শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকায় কুড়িগ্রামের নদ নদী এবং চর ও দ্বীপচর এলাকার মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন ঘন কুয়াশার সাথে ঠান্ডার প্রকোপ বাড়তে থাকায় বিপাকে দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষ শীতজনিত নানা রোগী বাড়ছে হাসপাতালগুলোতে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়স্ক মানুষেরা কুয়াশাও শীতে কাঁপছে উত্তরের জেলা গায়বান্ধা তিস্তা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী এলাকায় স্বল্প আয়ের মানুষের এবং দিনমজুরদের কাজ করতে কষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে শীতবস্ত্রের সংকট দেখা দিয়েছে পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশায় জেঁকে বসেছে শীত কমছে তাপমাত্রাও পঞ্চগড় সদর আধুনিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় প্রতিদিন হাসপাতালের বহির বিভাগে দুই থেকে আড়াইশো শিশু সহ বিভিন্ন বয়সী মানুষ ঠান্ডা জনিত রোগের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে শীতল বাতাস আর কুয়াশার দাপট না থাকলেও উত্তরের জেলা দিনাজপুরে শীত জেঁকে বসতে শুরু করেছে সুনামগঞ্জে বেড়েছে শীতজনিত রোগ বালাই আক্রান্তদের মধ্যে শিশু রোগীর সংখ্যায় বেশি ডায়রিয়া নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে গেল তিন দিনে দুশো আঠারো জন শিশু ভর্তি হয়েছে এর মধ্যে ঠান্ডায় আক্রান্ত এক বছর বয়সী রোগী তিরিশ জন এবং চোদ্দ বছর বয়সী দুশো জন অতিরিক্ত রোগী ভর্তি হওয়ায় চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশুম খাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত রোগীর চাপ তবে পর্যাপ্ত ডাক্তার হাসপাতালে পোস্টেড আছে সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছি মাসুম আলিসা একুশে টেলিভিশন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে আবারও শুরু হল ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ প্রতিযোগিতা চ্যানেল আই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা দেশের সব বিভাগে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ পর্বে এই প্রতিযোগিতা চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথম স্থান অর্জনকারী পাবেন দশ লাখ টাকার শিক্ষা বিমা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী পাবেন তিন লাখ ও দুই লাখ টাকার মেধাবৃত্তি চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্পাহানি টি লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক এইচ এম ফজলে রাব্বি সহ অন্যান্যরা আর এর সাথে শেষ করছে সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরও একবার ভাঙা বাক্স দেখিয়ে ক্ষমতায় এসে অর্থ পাচার করলে উন্নয়ন হয় না বললেন প্রধানমন্ত্রী একশো মহাসড়কের উদ্বোধন অবশেষে সম্পর্ক নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল যুগোৎপত আন্দোলনের আভাস বিএনপি জামায়াতের আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেলের প্রশস্ততা বেড়েছে দশ গুণ উদ্ধার কাজ অব্যাহত রাখার ঘোষণা আবাসন শিল্পে সংকট তৈরি করছে ড্যাব বলছে রিহ্যাব যৌক্তিক হলে সংশোধনের আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী এবং চীন সহ পাঁচ দেশে করোনা নতুন ঢেউ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে শনাক্তের সংখ্যা সতর্ক অবস্থানে ভারত সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো চুয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে 
পরবর্তী সংবাদ রাত 9টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন